నమస్తే వెల్కమ్ టు ఎస్పి న్యూస్ ముందుగా హెడ్ లైన్స్ జమ్మూ కాశ్మీర్ అసెంబ్లీలో మరోసారి ఆర్టికల్ మూడు వందల డెబ్బై గంటలు మాటల యుద్ధం కాస్త తోపులాటకు దారి తీయడంతో అసెంబ్లీలో యుద్ధ వాతావరణం మూసీ ప్రాజెక్టుకు ఎవరు అడ్డుకొచ్చినా జేసీబీకి తోకించి తీరుతామని టీఆర్ఎస్ కు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి వార్నింగ్ స్టాక్ మార్కెట్లపై ట్రంప్ ప్రభావం వంద మిలియన్ డాలర్ల క్లబ్ ను చోటు కల్పుంది అంబానీ ఆధాని ఉక్రెయిన్తో చేస్తున్న యుద్ధం గురించి రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు శాంతి ననుకొనాలంటే ఆ దేశం తటస్థంగా ఉండాలని చెప్పారు రెండు వేల ఇరవై రెండు ఫిబ్రవరి నుంచి యుక్రెయిన్పై రష్యా దాడులు చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే ఇప్పటికి యుద్ధం కొనసాగుతూనే ఉంది దీనిపై తాజాగా పుతిన్ స్పందిస్తూ ఏళ్ల తరబడి తాము తమ సరిహద్దులకు సంబంధించిన పాలసీని కొనసాగిస్తున్నామని చెప్పారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండులో కొన్ని షరతులపై ఉక్రెయిన్ సరిహద్దులను రష్యా గుర్తించిందని తెలిపారు అనంతరం ఉక్రెయిన్ ఆ షరతులను ఉల్లంఘించిందని పుతిన్ అన్నారు ఉక్రెయిన్ తటస్థ విధానాన్ని పాటించుకోకపోతే తమ ఇరు దేశాల మధ్య సత్సంబంధాలను ఊహించడం కష్టమని తెలిపారు సరిహద్దులను గుర్తించడంలో ఉక్రెయిన్ తటస్థంగా లేదని అన్నారు రష్యన్ ఫెడరేషన్ ప్రయోజనాలకు హాని కలిగించే సాధనంలా కొందరి చేతుల్లో పావులా ఉక్రెయిన్ మారిందని పుతిన్ అన్నారు ఉక్రెయిన్ ప్రస్తుతం యూరోపియన్ యూనియన్ నాటోలోనూ లేనప్పటికే చివరకు వాటిల్లో చేరే అవకాశాలు ఉన్నాయని పుతిన్ చెప్పారు తమ కూటములో ఉక్రెయిన్ చేరుతుందని ఈయూ నాటో రెండు చెప్పాయని గుర్తు చేశారు శాంతి నెలకొనాలంటే ఉక్రెయిన్ నాటోలో చేరాలన్న కోరికను వదులుకోవడమే కాకుండా రష్యా క్లెయిమ్ చేస్తున్న ఉక్రెయిన్ భూభాగాల నుంచి సైన్యాన్ని ఉపసంహరించుకోవాలని అన్నారు hand he raised and uh, his call to fight for their common values and ideals of course uh, there was a rush of adrenaline but a person shows their true color in these emergencies and this is precisely one of those cases and i think he acquitted himself admirably in a valiant fashion as a man saying i don't know what's going to happen right now during his new presidency because this is going to be his last presidency whatever he does it's up to him to decide but what he's been saying publicly up until now you know i would be loath to comment on what was said during the electoral campaign because you know that was uh, a deliberate thing to fight for votes but regardless uh, what, what he said about his uh, desire to rebuild relations with russia to facilitate an end to the ukrainian crisis i think this deserves attention at the very least and i would like to take this opportunity to offer my congratulations on his election as president of the united states as i said before we are going to work with any head of state that is going to garner the trust of the american people and this is what's going to happen in trust Uh, in practice and if he does what he has been promising you know uh, before the inauguration if he makes a phone call if he says vladimir let's meet you know i wouldn't jammu kashmir assembly lo adesi article 370 ni punaruddharinchalani adhikara nc congress sabhyulu pattu padutunnara 
కుదరదని విపక్ష బీజేపీ సభ్యులు వాగ్వాదానికి దిగుతున్నారు దీంతో జమ్మూ కాశ్మీర్ అసెంబ్లీ మళ్లీ రణరంగమైంది సభ్యులు బాహాబాహికి దిగుతున్నారు మరోపక్క ఆర్టికల్ మూడు వందల డెబ్బై పునరుద్ధరణ తన ప్రాణమున్నత వరకు జరగంటూ సాక్షాత్ ప్రధాని మోదీ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు దీంతో జమ్మూ కాశ్మీర్ అసెంబ్లీలో ఆర్టికల్ మూడు వందల డెబ్బై రచ్చ కొనసాగుతుంది జమ్మూ కాశ్మీర్ లో ఆర్టికల్ మూడు వందల డెబ్బై పునరుద్ధరణపై అసెంబ్లీ అట్టుడుగుతోంది ఆర్టికల్ మూడు వందల డెబ్బై సెక్షన్ ముప్పై ఐదు ఏని మళ్లీ తీసుకురావాలని డిమాండ్ చేస్తుంది ఎన్సీ కాంగ్రెస్ సర్కార్ దీని విపక్ష బీజేపీ నేతలు స్ట్రాంగ్ గా వ్యతిరేకిస్తున్నారు దీంతో నిత్యం అసెంబ్లీలో వాతావరణం యుద్ధ రంగాన్ని తలపిస్తుంది ఆర్టికల్ మూడు వందల డెబ్బై తీర్మానంపై అధికార ప్రతిపక్షాల మధ్య మాటల యుద్ధం కాస్త తోపులాటకు దారితీయడంతో అసెంబ్లీలో యుద్ధ వాతావరణం నెలకొంది సభ్యులోని ఎమ్మెల్యేలంతా బాహాబాహికి దిగారు బీజేపీ ఎమ్మెల్యేలు అధికార పక్షానికి వ్యతిరేకంగా అన్నాదాలు చేశారు సభ ప్రారంభమైన రోజు నుంచి ఇదే తీరు వరుసగా మూడు రోజులు అసెంబ్లీలో గందరగోళమే నెలకొంది మూసీలో ఈరోజు చందమామ చేపలు పెంచే పరిస్థితి లేదు హైదరాబాద్ కు నల్గొండ జిల్లా కూరగాయలు పాలు వచ్చేవి ఈరోజు ఆ పరిస్థితి లేదు గీతన్నలు ముదిరాజులు వలన వలస పోతున్నారు చరిత్రలు నాకు ఒక అవకాశం ఇచ్చారు బీఆర్ఎస్ కు దోచుకోవడమే తెలుసు నల్గొండ బాగుపడాల వద్ద బీఆర్ఎస్ బీజేపీలను అడగండి బీఆర్ఎస్ బీజేపీ కాళ్ళలా కట్టెలు పెడుతూ అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నాయి హిరోషిమా నాగసాకి ఎదుర్కొన్న పరిస్థితి మూసీతో హైదరాబాద్ ఎదుర్కొంటుంది నగరం నాశనం అవుతుంది వరంగా ఉండాల్సిన మూసి శాపంగా మారింది నాకు మీలా డబ్బులపై ఆశ ఉంటే వేల కోట్లు వస్తాయి సబర్మతి అద్భుతం అంటున్న నకిలీ బీజేపీ నేతలు మూసి బాగుద్దా ఈరోజు నా జన్మ ధన్యమైంది మూసి ప్రక్షాళనకు సంకల్పం తీసుకున్నా మూసి ప్రక్షాళన చేసి తిరుగుతా వెంకన్నను బుల్డోజర్ ఎక్కిస్తా శ్యాములతో జెండా ఊపిస్తా బుల్డోజర్ కు అడ్డంగా వస్తే తొక్కిస్తా మీరు ఇస్తే నాకు చిన్న వయసులో సీఎం పదవి వచ్చింది అధికారం ఇచ్చింది మీరు మీకు అభివృద్ధి చేయాల్సిన బాధ్యత మాది మీ బిడ్డ మూడు నెలలు జైలుకెళ్తే దుఃఖం వచ్చింది నల్గొండ బిడ్డల వంకర బతుకులు చూడవా కేసీఆర్ నల్గొండ ప్రజలు విల్ల రంగాల వైపు ఉంటారో మా వైపు ఉంటారో తెలుసుకోండి చరిత్రహీనులుగా మారకండి సంఘం శివయ్య సాక్షిగా మూసిని ప్రక్షాళన చేస్తాం బిల్లారంగా చార్లెస్ శోభరాజ్ కు సవాల్ 
జనవరిలో వాడపల్లి నుండి చార్మినార్ వరకు పాదయాత్ర చేస్తా ఈ పాదయాత్ర ట్రైలర్ మాత్రమే సినిమా జనవరిలో చూడండి అని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు మా ఎంకన్న బుల్డోజర్ మీద ఎక్కిస్తా మా మందుల సామెలతో జెండా ఊపిస్తా మీరు ఎవడెవడు వండుకుంటాడో రాండి మీరు మీ చుట్టాలు మీ జాతి అంతా వచ్చి అడ్డం పట్టుకున్న బుల్డోజర్ పెట్టి తొక్కిచ్చి మూసీ నది ప్రక్షాళన చేసి తీరుతామని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నా ఇవాళ ఈ మూసీకి నువ్వు అడ్డం పడితే ఆ పాపం ఉసురు కొట్టుకొని మూసీలో మురికిలో సస్తావు కుక్క సాగు చేస్తావు సస్తే దిక్కులేని సాగు చేస్తావు చంద్రశేఖర్ రావు నువ్వు నడుస్తామన్న హరీష్ రావు నీ సవాల్ను స్వీకరిస్తున్నా నువ్వు నీ బావమర్ది రామారావు ఇద్దరు జనవరి మొదటి వారం తయారుగా ఉండండి వాడపల్లిలో ఏదైతే మూసి ఈసా నదుల అనుసంధానం కృష్ణా నదిలో వాడపల్లిలో ఏదైతే కలుస్తుందో అక్కడ నుంచి పాదయాత్ర మొదలవుతుంది జనవరి మొదటి వారం ఇది ట్రైలర్ మాత్రమే అసలు సినిమా జనవరిలో ఉన్నది నమస్తే వెల్కమ్ టు న్యూస్ కేసీఆర్ ఆనవాలు లేకుండా రేవంత్ రెడ్డి చెరిపేస్తానని చెబితే ప్రజలు నవ్వుకుంటున్నారని మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు అన్నారు ఈ భూమి ఉన్నంత కాలం కేసీఆర్ తెలంగాణ ప్రజల గుండెల్లో ఉంటారని రేవంత్ రెడ్డి బెదిరింపులకు బీఆర్ఎస్ పార్టీ భయపడేది లేదని స్పష్టం చేశారు సిద్దిపేటలోని ఎమ్మెల్యే క్యాంపు కార్యాలయంలో రెండు వందల ముప్పై ఏడు మందికి సిఎంఆర్ఎఫ్ చెక్లను హరీష్ రావు పంపిణీ చేశారు దేశానికి స్వాతంత్రం తెచ్చిన గాంధీని తెలంగాణకు స్వాతంత్రం తెచ్చిన కేసీఆర్ ను ప్రజలు మర్చిపోరన్నారు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి పుట్టినరోజు సందర్భంగా యాదాద్రి వెళ్లడని అది కేసీఆర్ కట్టారన్న విషయం గుర్తుంచుకోవాలన్నారు చివరికి మూసి సుందరీకరణలో మంచినీళ్లు కూడా కేసీఆర్ కట్టిన కాళేశ్వరం నుండి మూసికి తరలించుతున్నామని చెప్పాడని విమర్శించారు అసలు కేసీఆర్ లేకపోతే తెలంగాణ వచ్చినా తెలంగాణ రాకపోతే నువ్వు ముఖ్యమంత్రి అయ్యేవాడివా అని ప్రశ్నించారు పదకొండు నెలల పరిపాలనలో పేదలకు ఒక్క ఇల్లు అయినా కట్టించావా రేవంత్ రెడ్డి కులగొట్టడం తప్ప కట్టే విధానం నీకు తెలుసా అన్నారు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఇచ్చిన హామీలను అమలు చేయాలని హరీష్ రావు డిమాండ్ చేశారు మన సిద్దిపేట నియోజకవర్గంలో దాదాపు పది వేల మందికి ముప్పై ఐదు కోట్ల రూపాయల సీఎం పదివేల కుటుంబాలకు సాయం చేస్తాం ఇవాళ రెండు వందల ముప్పై నాలుగు కుటుంబాలకు ఇస్తాం ఇటువంటి ఎంత మందికి ఇష్టం పదివేల మందికి ముప్పై ఐదు కోట్ల రూపాయలు వృద్ధా పంపిగా ఏదో ప్రైవేట్ ఆసుపత్రుల్లో అప్పులు తెచ్చో ఆ నిమిషానికి ఆవరు పడితే ఖర్చు పెట్టుకున్న ఏదన్నా కొంత సాయం చేయటంటే ఈ ముప్పై ఐదు కోట్ల రూపాయలు వివిధ సందర్భాల్లో ప్రభుత్వం నుండి మన సిద్దిపేట నియోజకవర్గ ప్రజలకు పదివేల మందికి సాయం చేశారు ఇది ఒక నిరంతర ప్రక్రియ ఎన్నో రకాలుగా మనం కార్యక్రమాలు చేశాం ప్రభుత్వం పరంగా చేశాం అదేవిధంగా డాలర్ సహకారంతో మరి ప్రత్యక్షంగా నేను కూడా కొత్త కలిగి చేశాను పదో తరగతి పరీక్షల్లో అద్భుత విజయం రావాలని పిల్లలకు సొంత డబ్బులతో టిఫిన్ పెట్టించి పిల్లల్ని చదివించి రాష్ట్రంలోనే పదో తరగతి పరీక్షా ఫలితాల్లో ఎల్వి ప్రసాద్ ఐ హాస్పిటల్ నుంచి సిద్దిపేటలో పెడితే కొన్ని వేల మందికి ఫ్రీగా హైదరాబాద్ పోవాల్సిన అవసరం లేకుండా సిద్దిపేటలో ఉచిత కంటి పరీక్షలు కంటి సర్జరీ ఆపరేషన్ చేసుకుని ఎంతో మంది ప్రజలకు చేయడం బాగుంటుంది ఆ రకంగా మన ఒక బీ ఫార్మసీ కాలేజ్ ఎక్స్పెషన్ సొసైటీ నుంచి ఒక బీ ఫార్మసీ కాలేజ్ తెచ్చి సిద్దిపేట పెడితే ఎంతో మంది పిల్లలు చదువుకోవడానికి అవకాశం వచ్చింది అప్పుడే పుట్టిన పిల్లలకు గుండె ఆపరేషన్ చేయాలంటే సత్య సాయిబాబా ట్రస్ట్ నుంచి మధుసూదన్ సాయి గారి సహకారంతో ఇక్కడే కొండపాకలో అప్పుడే పుట్టిన పిల్లల నుంచి ఐదేళ్ల వయసు ఉండే పిల్లలకు కూడా గుండె ప్రజలా పడితే ఒక్క పైసా ఖర్చు లేకుండా ఆపరేషన్ చేస్తే వృద్ధాశ్రమాలు తెచ్చారు ఇట్లా ఎన్నో మంచి కార్యక్రమాలు చేసుకున్నాం సిద్దిపేట జిల్లా అయింది సిద్దిపేటలో మెడికల్ కాలేజ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి రియల్ టైం గవర్నెన్స్ అనేది ఒక ప్రధాన డాటా వనరుగా ఉండాలని ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు అన్నారు సచివాలయంలో శుక్రవారం రియల్ టైం గవర్నెన్స్ పై సీఎం సమీక్ష నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా 
RTGS लो जरकुतुना डाटा इंटिग्रेशन पन्नन गुरिंची अधिकरल नडिक तेल्स कुन्नार RTG साका कारिदर CS सुरेश कुमार RTGS CEO के धिनेश कुमार लो RTGS द्वार चेपड़तुना डाटा इंटिग्रेशन पन्नलु प्रगति गुरिंची मुके मंत्रेके विवरिंचार Vocês paths राबोही आयदेललो एपी विद्यारंगानी देसम्लोने नेम्बर वन का तीच दिद्धुतायमनी रास्ट्र विद्या IT एलेक्ट्रोनिक साकल मंत्री नारालो केश पेर्कुन नारा जीवितम्लो इवत गेलिपे एके कलक्षिंगा मुंदुकु साकलनी अंदर्जातिय एरपार्ट चेसना इंटर्नेशनल हैयर एजुकेशन फेर नो मांत्रिलो केश प्रारम मिन्चारा विद्यार्दुलु रुपोंदिंचना अधुनात्तन ड्राइवर लेस अव्यान ड्रोन रोबोट वेंटी नवी नाविश्कर नलनु मांत्रिपार्सिली इंचारा � रेंडुमंदल याबे कोटलतो सीट फांडनु कूड आयर पार्ट चेसा मनी चेप्पारा विसालमैन आलोच्च नाग दुरुक्पदम्तो मुंदुकु सागुतु इवत तम कललनु साकारम चेसको वलनी इन्नारा नायतिको विलिवलतो कुडिन विद्या वेवस्तनु तैयार चेडमे I really have come here to share my experiences. That is very, very important. All of you are aspiring for higher education and have already traveled that path. I have been there and done it. As already introduced, I did my bachelor's at Carnegie Mellon University. I worked at the World Bank for two years. And I did my stand, MBA from Stanford. I inevitably host admissions events for Stanford MBA in Hyderabad. And I get asked this question, what have you done? Why Stanford? And I, I kept thinking about it more and more, and what I gained out of international education. You know, there are two things that substantially improve our per capita income, as sir has said. One is immigration, second is education. But one thing that I think all of us are missing is the value system. One thing that fundamentally changed me as a human being was, first time when I had exams at Stanford, it was our finals, we are in the quarter system. So the first final exams I remember, we had not this big classroom, but about a quarter of this size. And it was fascinating to see the professor come, leave the exam papers on the table and leave. And I didn't understand, I was looking around, like, what is going on? So all of us had to go pick up a paper, come, sit in your place and write the exam. There was no English later. There was no English later. That fundamentally transformed me. An institution of global standard is trusting its students to hold the institution for higher ethical moral order. 
and that fundamentally transforms. So as all of you go globally to other states, I think what is important राष्ट्र उद्योग भद्रता कल अखिल भारत युवज सामख्य आंध्र प्रदेश राष्ट्र समिति नेता शुक्रवार गांधी नगर दासरी भवन विलेकर्भंगत नवंबर तुम तलपेट रेल अरब वेल मंदिर वाली उद्योग भद्रता तो भविष्य कल दासरी भवन श्रीक चुटा नोटिस जारी चे मैं अड़कने प्रयत्न विद्याशाख मंत्री लोकेश वाली भविष्य कल ने जीत का पद वेता उगाट इच्छार प्रश्न डिप्यूटी सीएम पवन कल्याण वाली चिलक पलकल पलक व्याख्या प्रभु मूड रखा विवरी वाली उद्योग भद्रता कल तीव्र परणा हेच्चार रूल लक्षा अरवे वेल मंदिर वाली भविष्य में उद्देश्यमी वारी आवेदन राष्ट्र मुख्यमंत्री चंद्रबाबुना गारी निवेदा की नवंबर तुम तारीख विजयवाड़ी दासरी भवन मारती फंशन हाँ मैं सवेश प्रचार चयन जी अच्छे राष्ट्र प्रभुत् पोलिस प्रयोगी सदस्स जरूर वीर लेद पद्धति निंतृत्व में व्यवहारस्ट एक् वाली अखिल भारतीय युवज सामख्य नायक नोटिस सर्व चेसी मुंदस्त अरेस्ट मैं तीव्र खंडस्ना राष्ट्र विद्याशाख मंत्री लोकेश बाबू गारा उन्म सारी काम्रेड अंटेटी अबद्धम अंत रूल अरवे वेल मंदी की उद्योग भद्रता कल रूपये वेतन सरपोदनी पद वे रूपये वेतन भविष्य को मारी ग्यारंटी चीज लायर वारसम उचित कोर्ट ना लायर चुनाव जनगाम जिला प्रधान यायमूर्ति डी रवींद्र शर्म अजल आरोग्य अंदर की सामन याय जरगा उदेश प्रजल की अवगन कल सैकिल र्यी निर्वहित लीगल सर्वीस डे सदर्भंग जनगाम पट में सैकिल र्यी निर्वहित लीगल सर्वीस अथारी एवर लायर वो वार उचित कोर्ट ना लायर न्याय सहाय अंदर पे के लोक अदालत परषनी यायमूर्ति रवींद्र शर्म प्रजल की चट अवगन कोसम न्याय विज्ञान सदस्य एर्पट्ट जरूरत जनगाम जिले में मूड चोट अग्री लीगल लैड निर्वहित रैत समस्थ्यक्रम जनगाम डीसीपी राज महेन्द्र नायक एसीपी पारदसारधि पलवर पागर अंदर की नमस्कार अभी इवा तुम नवंबर लीगल सर्वीस डे सदर्भंग जनगाम पटण सैकिल र्यी निर्वहिस्ना अंदर की आरोग्य उय सय कल उदेश लीगल सर्वीस अथारी जरूक सदर्भंग विचे पिलते पोली आफीसर्स तो जुडीशियल आफीसर्स तरह स्टाफ को सिबंदी अंदर की शुभाभिनंदगल सर्वीस अथारी या शुभाभिनंदू इवा मन चूसक प्रति समय दागना लीगल सर्वीस अथारी वो समन्याय से कूर्चा की फ्री लीगली अंत उचित सहाय न्याय सहाय कल अंदर भाग में प्रती एवर वारी अडवेटो वारी उचित न्याय न्याय सहाय से अलागे लोक अदालत निर्वहिस्ना लोक अदालत पे केसल पमपौंडबल केसेस तरह सिविल तकाल अभी परष्कुत 
అలాగే న్యాయ విజ్ఞాన సదస్సులు అనేటువంటిది కూడా మేము జరుపుకుంటున్నాము న్యాయ విజ్ఞానం అందరికి కూడా అవసరం కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా న్యాయాన్ని చట్టాలను తెలుసుకోవాలి అందుకొరకు న్యాయ విజ్ఞాన సదస్సులు ఈ మూడు కార్యక్రమాలు కూడా నిర్వహిస్తున్నాము అలాగే అగ్రి లీగల్ ఎయిడ్ అనేటువంటిది కూడా మేము నిర్వహిస్తున్నాము రెండు చోట్ల ఉన్నది ఒకటి వెస్టిండీస్ స్టార్ ప్రేసర్ అల్జారీ జోసెఫ్ కు ఆదేశ క్రికెట్ బోర్డు భారీ షాక్ ఇచ్చింది అతనిపై రెండు మ్యాచ్ల నిషేధాన్ని విధించింది మైదానంలో కెప్టెన్ పై హోప్ తో అల్జారీ జోసెఫ్ గొడవ పడడమే అందుకు కారణం కెప్టెన్ తో గొడవ పడడంపై విండీస్ క్రికెట్ బోర్డు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది ఇలాంటి ప్రవర్తనను సహించేది లేదని చెప్పింది ఈ క్రమంలోనే క్రమశిక్షణ చర్యల్లో భాగంగా జోసెఫ్ పై రెండు మ్యాచ్ల బ్యాన్ విధించింది బార్బడోస్ వేదికగా ఇంగ్లాండ్ వెస్టిండీస్ జట్ల మధ్య మూడో వన్డే మ్యాచ్ జరిగింది ఈ మ్యాచ్ లో ఇంగ్లాండ్ మొదట బ్యాటింగ్ చేసింది ఇంగ్లాండ్ ఇన్నింగ్స్ లో నాలుగు ఓవర్ ను అల్జారీ జోసెఫ్ వేశాడు మొదటి బంతు వేసిన తర్వాత ఫీల్డింగ్ సెటప్ పై జోసెఫ్ తీవ్ర అసంతృప్తిని వ్యక్తం చేశాడు కెప్టెన్ పై హోప్ తో గొడవకు దిగాడు ఈ ఓవర్ లోని నాలుగో బంతు ని బౌన్సర్ గా వేసి ఇంగ్లీష్ బ్యాటర్ జోర్డాన్ కాక్స్ ను అవుట్ చేశాడు నటిస్తున్న మూవీ పుష్పాటు సుకుమార్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ మూవీపై అభిమానులు భారీ అంచనాలే ఉన్నాయి పుష్ప సీక్వెల్ గా సినిమా రూపుదిద్దుకుంటుంది రష్మిక మందన్న కథానాయకగా నటిస్తుండగా పహద్ ఫాజిల్ అనసూయ సునీల్ లు కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు దేవిశ్రీ ప్రసాద్ సంగీతాన్ని అందిస్తున్న ఈ సినిమా డిసెంబర్ ఐదున ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది ఇక విడుదల టైం దగ్గర పడడంతో చిత్ర బృందం ప్రమోషనల్ కార్యక్రమాలు వేగం పెంచింది అందులో భాగంగా ఇప్పటికే విడుదల చేసిన పోస్టర్స్ గ్లింప్స్ పాటలకు అదిరిపోయే రెస్పాన్స్ వచ్చింది ఇక ట్రైలర్ ను ఎప్పుడెప్పుడు విడుదల చేస్తారని అభిమానులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నారు ట్రైలర్ విడుదల తేదీని అతి త్వరలోనే చిత్ర బృందం ప్రకటించనుంది ఇప్పటికే ట్రైలర్ కు సంబంధించిన ఎడిటింగ్ వర్క్ ఫినిష్ అయినట్లుగా చిత్ర బృందం తెలిపింది దీంతో వెయిటింగ్ అంటూ నెటిజన్లు కామెంట్లు చేస్తున్నారు ఇక ఈ మూవీలో శ్రీలీల స్పెషల్ సాంగ్ చేయనున్నట్లు తెలుస్తోంది కిసిక్ అంటూ ఈ పాట సాగనుంది తాజాగా ఈ పాటకు సంబంధించిన ఫోటో సోషల్ మీడియాలో లీక్ అయింది ఇది వైరల్ గా మారనుంది ముఖేష్ అంబానీ గౌతమ్ అదానీలు వంద బిలియన్ డాలర్ల క్లబ్ లు చోటు కోల్పోయారు ఈ ఇద్దరు బిలియనీర్లు నాలుగు వేల ఇరవై రెండు కోట్ల రూపాయలకు సమానమైన నాలుగు పాయింట్ ఏడు ఎనిమిది బిలియన్ డాలర్లు కోల్పోయారు బ్లూమ్ బర్గ్ బిలియనీర్స్ ఇండెక్స్ ప్రకారం ప్రపంచంలోని అత్యంత సంపన్నుల జాబితాలో రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ చైర్మన్ ముఖేష్ అంబానీ పదిహేడవ స్థానానికి పడిపోగా ఆదాని పద్దెనిమిదవ స్థానంలో నిలిచాడు అమెరికా ఎన్నికల వేళ సోమవారం మార్కెట్ భారీగా పతనమైన సంగతి తెలిసిందే అయితే ఈ పతనం ఎఫెక్ట్ భారతీయ బిలియనీర్లు ముఖేష్ అంబానీ గౌతమ్ ఆదానీలకు గట్టి దెబ్బ కొట్టింది మార్కెట్ల పతనంతో అంబానీ ఆదాని నెట్వర్త్ పతనానికి కారణమైంది రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ షేర్స్ తరచూ ఊగిసలాడటంతో మార్కెట్ లో ప్రతికూల పరిస్థితులు తలెత్తి పెద్ద ఎత్తున పతనమయ్యాయి సోమవారం బిఎస్సి సెన్సెక్స్ ఒక వెయ్యి నాలుగు వందల తొంభై ఒకటి పాయింట్ ఐదు రెండు పాయింట్లు కోల్పోయి డెబ్బై ఎనిమిది వేల రెండు వందల ముప్పై రెండు పాయింట్ అరవై వద్ద స్థిరపడింది ఈ మార్కెట్ల పతనం బిలియనీర్లు ముఖేష్ అంబానీ గౌతమ్ మాదానీల నెట్వర్క్ ను ప్రభావితం చేసింది ఈ ఇద్దరు బిలియనీర్లు నాలుగు వేల ఇరవై రెండు కోట్ల రూపాయలకు సమానమైన నాలుగు పాయింట్ ఏడు ఎనిమిది బిలియన్ డాలర్లు కోల్పోయారు ఈ దెబ్బతో అంబానీ ఆదానీలు ఇద్దరు కూడా భారత బిలియనీర్లు వంద బిలియన్ క్లబ్ లిస్ట్ నుండి నిష్క్రమించారు రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ షేర్లు దాదాపు మూడు శాతం తగ్గడంతో అంబానీ నిఖర విలువ రెండు పాయింట్ ఏడు రెండు బిలియన్లు పడిపోయింది వార్తలు ముగించే ముందు మరోసారి హెడ్ లైన్స్ శాంతి నెలకొనాలంటే ఉక్రెయిన్ ఇలా ఉండాలి పుదిన్ కీలక వ్యాఖ్యలు జమ్మూ కాశ్మీర్ అసెంబ్లీలో మరో 
మరోసారి ఆర్టికల్ మూడు వందల డెబ్బై గంటలు మాటల యుద్ధం కాస్త తోపులాటకు దారి తీయడంతో అసెంబ్లీలో యుద్ధ వాతావరణం మూసీ ప్రాజెక్టుకు ఎవరు అడ్డుకొచ్చినా జేసీబీకి తోక్కించి తీర్తామని టీఆర్ఎస్ కు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి వార్నింగ్ మరబుల్చిన్ మళ్ళీ కలుద్దాం అందువరకు సెలవు నమస్కారం